السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة برامج اونلاين حلقتنا اليوم هي عبارة عن استعراض او مراجعة الهوات احد الهواتف الصينية وهو الايفون الصيني المقلد من صنع الصين ونتعرف على المزايا والعيوب التي يحتويها وما هو فرقه عن الاصلي بالتحديد اوكي من ناحية حجم الشاشة هو نفس حجم الشاشة الايفون الاصلي 5.5 انش واما من ناحية المعالج فهو ميديا تيك صيني 1.3 جيجا هرتز 2 نواة من ناحية الكاميرا يحتوي على كاميرا أمامية حجمها 2.3 ميجا بكسل مع الحساس وأيضا من ناحية الخلف يحتوي على كاميرا 5 ميجا بكسل ومن ناحية أيضا الشكل كما ترون هو نفس الشكل الأصلي وحتى بالمنافذ السبيكر ومنفذ اليو اس بي ومنفذ السماعات من ناحية الأزرار الصوت خفض الصوت وزر الميوت أيضا لنتعرف أيضا لنوعية أو ما هو يحتويه أو واجهة المستخدم كما ترون أشبه واجهة مستخدمين الآيفون أي أو إس ثمانية أيضا وجود الكاميرا في هذا الطرف وأيضا هي تعمل كما تلاحظون هذا هو عبارة عن واجهة مستخدم يو أي من اي او اس 8 لكن وهمي وهو يعمل اصلا الهاتف يعمل بنظام اندرويد 4.2.2 و كما وجود امكانيه الاب ستور هو عباره عن جوجل ستور لكن بواجهه اب ستور عند ضغط على كريت نيو ابل اي دي ووضع اسم وباسورد بكل سهوله وتثبيت التطبيقات والدخول الى تاريخ الريكمنت سوف تلاحظ نفس التطبيقات المتوفرة في واجهة جوجل ستور من ناحية سعة التخزين فهو يحتوي على سعة تخزين 8 جيجا على نوعين نوعان نوع 8 جيجا والنوع الثاني 16 جيجا لكن عند الدخول على الإعدادات وملاحظة معلومات الهاتف على الجنرال كما تلاحظون هذه واجهة الإعدادات ستلاحظ هنا مكتوب 31 جيجا لكنها وهمي بالاساس هو 8 جيجا او 16 جيجا على نوعين طبعا هذا واجهة الاما من ناحية الذاكرة شوية 1 جيجا الذاكرة الداخلية 1 جيجا ال 8 جيجا هي عبارة عن ازي كارد او ذاكرة خارجية وتوجد في داخل الهاتف من هذه من هذه الناحية لكن لا يمكن لك استخراجها الا بفتح الهاتف والتوصل ب تغيير الاسدي كارد اذا احببت لكن سوف ان شاء الله يوجد فيديوهات في اليوتيوب او سوف اقوم بشرح هذه الطريقة وكيفية فتح هذا الهواتف من ناحية عند سحب القائمة المسجلة كما ترون نفس موجودة في الايفون ومن من الاسفل ايضا عند سحب هذه قائمة الكنترول طبعا جميع يعني يعمل الاير بلان المود والواي فاي البلوتوث والبرايتنس يمكنك من التحكم في اضاءة الشاشة هذه هذه التطبيقات الاساسية المتوفرة هي نفس التطبيقات المتوفرة في الايفون تقريبا يصل سعر هذا الهاتف في الدول الغرب والدول العامة بشكل عام الى 130 دولار تقريبا وتساهم أغم أغلب الشركات في صنع مثل هذه الهواتف وخاصة الشركات الصينية لكن تضع امتيازات مختلفة كنظام أندرويد كيت كات أو لولي بوب أو لآخره لكن بالطبع بطبيعة الحال يمكنك من تغيير أو تلاعب وتثبيت سوفت وير لهذه الأجهزة الصينية باستخدام البرامج الخاصة مثل الـ SP فلاش تول وغيرها الخاصة بأجهزة الـ NTK ليست فقط الهواتف لكن جميع الأجهزة الصينية التي تعمل بالمعالج MTK كانت هذه حلقتنا هذا اليوم كاستعراض بسيط وسريع لهذا الهاتف إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك أو مشاركة مع أصدقائك وأيضا إن شاء الله سنقوم بعمل شروحات أكثر حول هذا الهاتف إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم كان معكم مختار عراقي من برامج اونلاين